ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം അർജൻറ്റായിരുന്നു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആരും എടുക്കുന്നില്ല ഡാ ഇത് കാര്യം വെച്ചേ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ നിനക്കൊരു പേടിയില്ല എടാ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ആ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവരെന്തിനാടാ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അന്ന് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് താമസം മാറാം ശരി സമയം പോയി മഴയാണെന്നാ തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം എന്താവട്ടെ ഇനി നിന്നാ താമസം നീ വീട്ടിൽ പോക്കോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ചുബിനെ ഈറപ്പക്ക് ഈറപ്പക്ക് എപ്പോഴും വയ്ക്കണം പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ വിളി ശരി കാണാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രോഹിത് ഞാൻ അവനെ തനിച്ചാക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാനവനെ ഞാനവനെ ഒറ്റക്കാക്കി രോഹിത് അന്ന് ബസ് കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലേ അവിടെ അവിടെ പ്രയാതമുണ്ട് 
രോഹിത് വിഷമിക്കണ്ട രോഹിത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഞാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം നിങ്ങള് ആ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ വിളിക്കാം ആ ശരത് ഇരിക്കേ ഹൗസ് അറിയില്ല ഡോക്ടർ അറിയില്ല ഇപ്പോ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളവൻ ഞാനാ കൊന്നത് അവിടെ പ്രേതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പിച്ചും പെയ്യും പറയുകയാണ് അവൻ അറിയില്ല ഹി മേ ബി റൈറ്റ് അവന്റെ സുഹൃത്തിനെ അവൻ തന്നെ കൊന്നതാണോ പറയുന്നത് സി ഇറ്റ്സ് എ ഗസ്റ്റ് ശരത് രോഹിത് പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ പറയട്ടെ അതായത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് ജുബിൻ പേടിയില്ല എന്ന് രോഹിത്തിനോട് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല രോഹിത്തിനോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ അന്ന് ബസ് കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ജുബിനെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതി റൂമിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ രോഹിത് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം താഴെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രോഹിത് അകത്ത് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ജുബിൻ ഉണർന്നതാകാം എന്ന് കരുതി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഓടുന്ന ജുബിനെയാണ് കണ്ടത് തുടർന്ന് നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വിളിച്ചിട്ടും നിൽക്കാണ്ട് ജുബിൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ജുബിനുണ്ടായത് പേടിയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ജുബിൻ ഒരു ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭം മെനഞ്ഞെടുത്തു അത് അവനെ ആത്മഹത്യയിൽ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹൊറർ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമിലെ അനക്കങ്ങളും കാഴ്ചകളുമൊക്കെ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചേക്കാം താഴെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ മരണവും ഇപ്പോൾ ജുബിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും ഒരു പക്ഷേ രോഹിത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും പ്രേതം ആ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അത് തന്നെയും കൊല്ലും എന്ന പേടി അവനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഹിത്തിനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറ്റിക്കണം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് രോഹിത്തിൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ ആപത്താണ്